ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಾ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಟಿವಿ ನೈನ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ನರಳುವುದು ಕಾಮನ್ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗದ ಹೊರತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರದ ಹೊರತು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಬಡಪಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಊಹೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡಿತವೆ ಆಗ್ಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಥಟ್ಟಂತ ಉಲ್ಪಣವಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಲಿಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಗುಣವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಬೇಕು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಖಂಡಿತ ಬೇಸ್ಟ್ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ನೋವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೈಹಿಕ ನೋವಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಆರಾಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಾಟಗಳನ್ನ ಆಡಿ ನಾನು ಐದರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಎಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತೀನಿ ಆಗ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎರಡು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ದೇಹದ ನೋವನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಆಗದೆ ಆತನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈ ತರದ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಔಷಧ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಮೊಡಾಲಿಟ
ಅದನ್ನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದಾರ ಮೆನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಥಾಲಜಿಯಿಂದ ಇದರ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಲ್ಲೇಖ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸರ್ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಶಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಥೆರಪಿ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೀಬಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅಲೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವ ಆದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸರಿ ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಜೊತೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸ ಅಣುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಆರ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಣಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವ
ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಜಾರ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮೆಟ್ಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ಸೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಈ ಮೂರು ಅದರ್ ಮಾಡಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಯಾರು ಸಫರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಫರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದರ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಿಪೀಟೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು ಈಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ತಲೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಹಿಪ್ನೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಇಮೋಷನಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂರೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಸಫರ್ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೋ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸು ವಯಾದ ಯಾರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮನಸ್ಸು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅ
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ಜೊತೆ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಯ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಿ ಅವರೇ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಜೋಫೀನಿಯಾ ಅಥವಾ ಓ ಸಿ ಡಿ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಭಯ ಭಯ ಅನ್ಸೋದು ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ತನ್ನ ತಾನೇ ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ವಲ್ಗರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಇವರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ತರ ಅಂತ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇವ್ನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂದಿಯಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜಾಯ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ತರದ್ದು ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೊಡಾಲಿಟಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸತ್
ಇದು ಕೇವಲ ಯಾರ್ದೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿರ್ಲಿಯನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಆಚೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏರುಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಏನ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಆ ಆರೋಗ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಅಂಗಾಂಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇದೇನು ಇದು ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಯ ನಂಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಂಕ್ತ ಸಂಕ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯು ಕೆನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಏರುಪೇರ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮೆಷನರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಈ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಸ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕಿಕ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಾಗಿಲ್ ತಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರೇ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ನೀನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೋಯಿನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ
ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಮೂರು ಐದು ಐದು ಮೂರು ಏಳು ಒಂದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಆರು ಎಂಟು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೊರಗೋದ್ಬಿಡಿ ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿರಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ